안녕하십니까 여러분 이번에 함께 영작을 해볼 문장은 지하철역이 어디 있죠? 라는 문장이 되겠습니다. 우선 where is 라는 표현으로 시작을 하시면 되겠고요. 뒤에는 지하철역 이라는 의미로 the subway station 이라고 써주시면 되겠습니다. 이때 지하철역 또는 전철역을 영어로 subway station 이라고 하고요. 그리고 맨 앞에 있는 where is 하면 어디에 있나요? 그래서 우리가 여행을 할때 지하철을 탈수 있는 그러한 경우가 있습니다. 그래서 지하철역이 어디 있는지 궁금할 때 물어보는 표현이고요. 전체적인 의미는 Where is the subway station? 지하철역이 어디 있죠? 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 표를 사려고 하는데요. 라는 뜻이 되겠고요. 우선 I'd like 이라는 표현으로 시작을 하시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 to buy a ticket 이라고 붙여주시면 되겠고요. 이때 표를 사다 buy a ticket 이라고 써주시면 되겠습니다. 그리고 앞부분에 있는 I'd like to 동사 원형 하면 뭐뭐 하기를 원한다 이러한 의미가 되겠고요. 그래서 내가 표를 사기를 원한다. 표를 사려고 할때쓸수 있는 표현이 되겠고요. 전체적인 의미는 I'd like to buy a ticket. 표를 사려고 하는데요. 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 1일 승차권 주세요. 라는 문장이 되겠고요. 우선 Please give. 라고 써주시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 일일 승차권 이라는 의미로 me a one day pass 라고 붙여주시면 되겠습니다. 이때 일일 승차권을 영어로 one day pass 그래서 하루 동안 이용할 수 있는 승차권을 내가 원할 때 사고 싶을 때쓸수 있는 표현이 되겠고요. 그래서 one day pass 하면 일일 승차권 또는 일일 이용권 이라는 의미가 되겠습니다. 전체적인 의미는 please give me a one day pass 일일 승차권 주세요 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 자동 발권기 어디에 있어요? 라는 문장이 되겠고요. 우선 where is? 라는 표현으로 시작을 하시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 자동 발권기 라는 의미로 영어로는 the ticket machine 이라고 붙여주시면 되겠습니다. 이때 자동 발권기 즉 표를 자동으로 살수 있는 그래서 표 발매기 이러한 의미로 티켓 머신 이라고 써주시면 되겠고요. 그래서 자동 발권기가 어디에 있는지 물어볼 수 있는 표현이 되겠습니다. 전체적인 의미는 Where is the ticket machine? 자동 발권기 어디에 있어요? 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 제 표가 안 나오네요 라는 뜻이 되겠고요. 우선 my ticket 이라고 써주시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 나오지 않는다 이러한 의미로 isn't coming out 이라고 붙여주시면 되겠고요. 그래서 내가 표를 사려고 하는데 자동 발권기에 돈을 넣었는데 표가 나오지 않는다. 이러한 경우에 써주시면 되겠고요. 그래서 전체적인 의미는 My ticket isn't coming out. 제 표가 안 나오네요. 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 
3호선 어디서 타요? 라는 문장이 되겠고요. 우선 where can 이라고 써주시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 3호선을 타다 이러한 의미로 I take line 3 라고 붙여주시면 되겠습니다. 그래서 지하철 몇 호선 할때 영어로는 line 이라는 단어 뒤에 숫자를 넣어 주시면 되겠고요 여기에서 3호선 즉 line 3 라고 표현하시면 되겠습니다 그리고 앞부분에 있는 where can I take 하면 어디서 탈수 있나요 그래서 내가 3호선을 타고 싶을 때 3호선은 어디서 타야 하는지 물어볼 수 있는 표현이 되겠고요 전체적인 의미는 Where can I take line 3? 3호선 어디서 타요? 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 건너편에서 갈아타세요 라는 문장이 되겠습니다. 우선 Please transfer 이라는 표현으로 시작을 하시면 되겠고요. 그리고 뒤에는 At the other side 라고 써주시면 되겠습니다. 그래서 건너편에서 또는 다른 쪽에서 라는 의미로 at the other side 라고 표현하시면 되겠고요. 우리가 갈아타는 경우에 차를 갈아타거나 환승하는 경우에 방향이 다를 수가 있습니다. 방향이 반대일 수도 있고요. 그래서 건너편에서 다른 편에서 갈아타다 이러한 의미로 transfer at the other side 라는 표현을 써주시면 되겠습니다. 즉 전체적인 의미는 please transfer at the other side 건너편에서 갈아타세요 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 지하철을 잘못 탔어요 라는 문장이 되겠고요. 우선 I got 이라는 표현으로 시작을 하시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 지하철을 잘못한 이라는 의미로 on the wrong subway 라고 붙여주시면 되겠고요. 그래서 뭔가를 잘못 탔다, 탈 것을 잘못 탔다 라는 의미로 got on the wrong 그리고 뒤에 교통수단을 붙여주시면 되겠습니다. 그래서 내가 지하철을 잘못 탔다 라는 의미로 써주시면 되겠고요. 전체적인 의미는 I got on the wrong subway. 지하철을 잘못 탔어요 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 환승 어디서 해요 라는 문장이 되겠고요. 우선 where should 라고 써주시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 환승하다 라는 의미로 I transfer 이라고 붙여주시면 되겠고요. 이때 환승하다 갈아타다 라는 의미로 transfer 이라는 단어를 써주시면 되겠습니다. 그리고 앞부분에 있는 where should I 내가 어디서 뭐뭐 해야 하나요 이러한 의미가 되겠고요. 즉 환승을 어디서 해야 하는지 어디서 갈아타야 하는지 물어볼 수 있는 표현이 되겠습니다. 전체적인 의미는 When should I transfer? 환승 어디서 해요? 라는 뜻이 되겠습니다. 이번에 또 함께 영작을 해볼 문장은 공항은 몇 호선인가요? 라는 문장이 되겠고요. 우선 Which line? 이라는 표현으로 시작을 하시면 되겠습니다. 그리고 뒤에는 공항으로 가는 이라는 의미로 is for the airport 라고 붙여주시면 되겠고요. 영어로 몇 호선 이라는 의미로 which line, what line이 아니라 which line 이라고 써주시면 되겠습니다. 그리고 for the airport 하면 공항 쪽으로 가는 이라는 의미로 써주시면 되겠고요. 그래서 전체적인 의미는 Which line is for the airport? 
공항은 몇 토선인가요? 라는 뜻이 되겠습니다. 오늘 나온 표현 정리하겠습니다. 제가 천천히 세 번씩 읽어드리고요. 여러분도 따라서 복습하시면 좋겠습니다. 첫 번째 문장은 지하철역이 어디 있죠? Where is the subway station? Where is the subway station? Where is the subway station? 표를 사려고 하는데요. I'd like to buy a ticket. I'd like to buy a ticket. I'd like to buy a ticket. 일일 승차권 주세요. Please give me a one day pass. Please give me a one day pass. Please give me a one day pass. 자동 발권기 어디 있어요? Where is the ticket machine? Where is the ticket machine? Where is the ticket machine? 제 표가 안 나오네요. My ticket isn't coming out. My ticket isn't coming out. My ticket isn't coming out. 3호선 어디서 타요? Where can I take line 3? Where can I take line 3? Where can I take line 3? 건너편에서 갈아타세요. Please transfer at the other side. Please transfer at the other side. Please transfer at the other side. 지하철을 잘못 탔어요. I got on the wrong subway. I got on the wrong subway. I got on the wrong subway. 환승 어디서 해요? Where should I transfer? Where should I transfer? Where should I transfer? 공항은 몇 토선인가요? Which line is for the airport? Which line is for the airport? Which line is for the airport? 오늘은 여기까지 하고요. 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.